Bánh canh cá lóc là món ăn dân giả, giá rẻ, dễ ăn và luôn thu hút nhiều khách hàng. Chọn mô hình kinh doanh bánh canh cá lóc là rất tiềm năng và hiệu quả. Tuy nhiên, để nấu món bánh canh cá lóc ngon và vượt trội, đòi hỏi người chủ phải có tay nghề cao và bí quyết riêng. Anh Tiến hiện đang sống tại Đắk Lắk. Anh nhận thấy mô hình bánh canh cá lóc là rất tiềm năng khi kinh doanh tại nơi mình đang sống. Anh đã tìm đến thầy y để thọ giáo bí quyết chế biến món ăn này. Xin chào mọi người nha, mình là Trương Tiến đến từ Đắk Lắk. Mình đến gặp thầy y để học về quản lý kinh doanh món bánh canh cá lóc. À, một ngày cuối năm 2022 thì anh Tiến từ Đắk Lắk à, tìm đến thầy để học cái nghề bánh canh cá lóc. Thì phải nói là món bánh canh cá lóc là món ăn dân dã, nó nổi tiếng ở cái vùng miền Nam. Và nó, nó giá thành nó rất thấp và cái cách về công thức, thành phần này rất là đơn giản. Tuy nhiên cái cách nấu là nó cái món bánh canh nó có một cái bí quyết làm cho cái món bánh canh nó đẳng cấp và có thể kinh doanh được mọi cái cái tầng lớp. Có thể là bán bán cho với với phân khúc thấp cũng có thể là bán những phân khúc trung bình hoặc là phân khúc cao cấp, khá và cao cấp. Phương pháp xử lý xương cá, cách hầm xương trong thời gian ngắn để tạo ra nước lèo trong với vị ngọt tự nhiên, cách nêm nếm gia vị và bảo quản nước lèo là những công đoạn quan trọng được thầy y chỉ dạy. Đó để làm cái bánh cá lóc thì cái khâu chọn nguyên liệu ha, cá, cá lóc thì được phi lê ra, rút xương để để tạo ra những phím phi lê ha, để mà có thể hấp hoặc là chiên rồi cách cách hầm hầm nước dùng từ xương cá xương gà để tạo ra cái nước nước lèo trong cách nêm nếm gia vị để tạo được cái nước lèo thơm ngon Đó, và thầy hướng dẫn mọi công thức là nêm nếm cho nó đặc biệt giúp cho các bạn có một cái cái một cái món bánh canh đó, nó rất là khác biệt so với trên thị trường làm chả cá cá chiên cá hấp là những bí quyết tạo ra các loại nhân ăn kèm trong món bánh canh được thầy y hướng dẫn rất tỉ mỉ để tạo hương vị tươi ngon và đặc biệt. Cách phi hành, luộc trứng cút là những công đoạn quan trọng tạo hương vị thơm ngon và làm phong phú nhân món ăn đã được thầy y hướng dẫn rất tận tình. Đó thầy hướng dẫn xử lý từ từ các nguyên liệu, cái cách cách là cách sơ chế rồi cách cách thực hiện như là đánh đánh mọc để rồi luộc mọc rồi cách uh, uh, chiên chiên cá hấp cá ha. cách ướp gia vị để chiên cá làm sao chiên cho nó giòn ha. giòn vàng đẹp rồi cách bảo quản những cái cái cái, cái nguyên những nguyên liệu ra nước lèo ha để dùng cho nhiều ngày thầy hướng dẫn cái cách cách làm rồi uh, thầy hướng dẫn về phi hành ha. làm sao phi hành nó thơm để đưa vào trong cái cái nồi bánh canh rồi đưa vào tô bánh canh những cái cái hành phi thơm ngon rồi làm sa tế để, để để kết hợp trong cái tô bánh canh đó là những cái mà rất quan trọng để đưa vào làm cho tô bánh canh nó, nó rất là đặc sắc nó đa dạng ăn nó rất là nó rất là phong phú rồi giá thành vẫn thấp tất cả các quy trình chế biến của thầy y đều được xử lý theo hướng công nghiệp giúp tiết giảm nhân công và giảm chi phí nguyên liệu rất đáng kể à, thì qua được à, cái À, lần học này thì cũng học hỏi được thầy nhiều, thầy đã uh, tận tâm tận lực dạy chỉ cho các em uh, đến nơi đến chốt hương vị rất là đậm đà, dạ, nói chung là ngon. Anh Tiến còn được thầy y chỉ dạy phương pháp tổ chức bếp trung tâm, tổ chức bếp bán hàng, phương pháp bảo quản nguyên liệu và nhân để sử dụng cho nhiều ngày, giúp vận hành bộ phận bếp gọn nhẹ, giảm rất nhiều chi phí về nhân công và nguyên liệu. Đó rồi ngoài cái khâu mà sản xuất ra, ra nước dùng và các loại nhân thì, thì hướng dẫn cái cách sắp xếp của quầy bán hàng để để uh, sắp xếp làm sao mà quy trình bán hàng nó nhanh chóng là tạo ra những tô bánh canh như là cái tô tô bánh canh nó thơm ngon cũng như là cái thố bánh canh nóng đó thì có, có thể là là đưa ra những cái loại tô khác nhau làm sao cái tô bánh canh thật là nóng và như vậy là đạt được cái cái cái, cái, cái đẳng cấp và tốc độ của bán hàng nó nhanh điều đó cũng rất quan trọng trong khi kinh doanh cái nghề này qua kết thúc uh, buổi học này À, cảm ơn thầy đã giải chỉ bảo uh, cho em qua những uh, cái uh, kỹ năng món uh, bánh canh cá lóc em cảm ơn thầy ạ với sự đam mê nấu ăn của anh tiến và được sự chỉ dạy tận tình từ thầy y 
Chúng tôi tin tưởng anh sẽ kinh doanh thành công món bánh canh cá lóc tại Đắk Lắk, đem đến cho người dân Đắk Lắk được thưởng thức một món ăn ngon, giá rẻ, an toàn và hợp vệ sinh.